ดังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่านะครับถ้าเราอยากจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของอัลกอริทึมหนึ่งเนี่ยนะครับหรือของเมธอดเมธอดหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเขียนโปรแกรมจริงๆเลยคอมไพล์ให้มันผ่านนะครับแล้วก็จับเวลาแน่นอนครับวิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีในทางปฏิบัตินะเพราะเราต้องเสียเวลามานั่งเขียนโปรแกรมต้องมานั่งจุกจิกกับตัวภาษานะครับเลือกใช้คําสั่งให้ถูกต้องอะไรทํานองเนี่ยนะครับต้องเขียนให้สมบูรณ์คอมไพล์ให้ผ่านจริงๆแล้วเวลาการทํางานเนี่ยนะครับมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยมากมายมันขึ้นกับภาษาที่เราเลือกใช้ขึ้นกับเครื่องที่เราสั่งงานอยู่นะครับบางเครื่องก็อาจจะวิ่งในเวลาอัตราของความถี่นาฬิกาเป็น 2.4 กิกนะครับบางเครื่องอาจจะ3กิกบางเครื่อง1กิกก็ย่อมได้เวลาการทำงานต่างกันปัจจัยของใครเป็นคนเขียนโปรแกรมนะครับบางคนก็จะเลือกใช้คําสั่งซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าอีกคนนึงถ้าเลือกใช้อีกคําสั่งหนึ่งนะครับซึ่งเวลาการทํางานจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะวิเคราะห์ในรูปแบบหนึ่งนะครับคือวิเคราะห์อัตราการเติบโตของเวลาการทํางานดีกว่าโดยเราจะไม่จับเวลาจริงๆนะครับเพราะจะเวลาจริงๆมันออกมาเป็นหน่วยมิลลิเซกเกิลหรือนาโนเซกเกิลอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับมันก็อิงกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ในเชิงของการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของเวลาการทำงานเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีของการเขียนตัวอัลกอริทึมของกระบวนการทำงานของการเพิ่มการลบข้อมูลในทำนองนี้นะครับเราไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะถึงถึงตัวโปรแกรมว่าเราจะเขียนโดยใช้คําสั่งบวกบวกดีไหมหรือใช้บวกหนึ่งอะไรทํานองนี้นะครับไม่ต้องไปลงรายละเอียดเขียนแค่แนวคิดของตัวอัลกอริทึมจากนั้นเนี่ยเลือกนับเฉพาะคําสั่งตัวแทนนะครับเลือกคําสั่งไหนล่ะในอัลกอริทึมเนี่ยที่เวลาการทํางานจะแปลตามจํานวนครั้งที่เขาถูกทํางานเราต้องเลือกอันนี้ต้องให้ดีนะครับเลือกแล้วเนี่ยก็มาวิเคราะห์ว่าจำนวนครั้งที่คำสั่งตัวแทนทำเนี่ยนะครับมันแปลตามขนาดของอินพุตเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรผลที่ได้ที่ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันซึ่งมักจะในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนนักเหมาะสำหรับนำมาใช้เปรียบเทียบได้ดีทีเดียวคืออย่างตัวอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับเรานับแบบแรกเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเป็นฟังก์ชันกำลังสองเรานับแบบที่สองเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าฟังก์ชันที่โตเป็นกำลังสองเนี่ยก็ย่อมมีอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับที่เร็วกว่าเร็วอัตราเติบโตเร็วกว่าแบบเชิงเส้นก็แสดงว่าไม่ดีเพราะเราเพิ่มปริมาณข้อมูลไปนิดหนึ่งเวลาเป็นเพิ่มขึ้นมาโหฬารเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้วิธีทำงานนะครับที่มีอัตราการเติบโตเร็วเพราะเราต้องการอัตราการเติบโตช้าช้าเวลาที่ทํางานจริงๆจะได้เร็วๆก็ขอนําเสนอกราฟเส้นนะครับของอัตราการเติบโตของฟังก์ชันมาตรฐานทั่วๆไปที่เรามักจะเจอก็อย่างเช่นการโตเป็นแบบล็อกเอ็นนะครับล็อกเอ็นจะเป็นการเติบโตที่เราชอบมากนะครับเพราะว่าปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆแต่เวลาการทํางานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยหน่วยหน่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นล็อกเอ็นฐานสิบเนี่ยก็แสดงว่าข้อมูลต้องเพิ่มขึ้นเอ็นต้องเพิ่มขึ้นสิบเท่านะครับล็อกเอ็นฐานสิบถึงจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจึงเป็นฟังก์ชันที่โตช้าถ้าเป็นไปได้เราเจอฟังก์ชันแบบนี้กับเมทอดใดเนี่ยนะครับถือว่าเมทอดนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวหรือที่แยกไว้หน่อยนึงก็คือฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาการทำงานเนี่ยมันจะแปรผันโดยตรงเลยกับคันปริมาณข้อมูลนะครับข้อมูลเพิ่มขึ้นห้าเท่าก็เสียเวลาช้าลงห้าเท่าแปรตรงเป็นเชิงเส้นหรือแบบแยกไปนั้นหน่อยนึงแยกไปกว่านั้นเยอะนะครับไม่ใช่หน่อยนะครับเป็นแบบกำลังสองของปริมาณข้อมูลนะครับเราเพิ่มข้อมูลขึ้นสองเท่าเวลาจะช้าลงอีกสี่เท่าอย่างเงี้ยนะครับหรือที่แย่มากๆเอาเลยนะครับที่ถ้าได้เมธอดแบบนี้เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยง
อย่าใช้งานในทางปฏิบัติในกรณีเอ็นเยอะๆนะครับก็คือฟังก์ชันที่โตเป็นแบบยกกําลังนะหรือเขาเรียกว่า exponential function เนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีฟังก์ชันที่แสดงให้ดูเป็นสองกำลังเอ็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่โตเร็วมากทําให้การเพิ่มปริมาณข้อมูลนิดนึงจะทําให้เพิ่มปริมาณข้อมูลขึ้นหน่วยหนึ่งเวลาจะช้าลงสองเท่าซึ่งก็แบบนี้รับไม่ได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับสําหรับกรณีเอ็นมากนะครับเอ็นถ้าเอ็นน้อยจริงๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่พอพอกั้มกืนนะครับแต่ถ้าเอ็นมากเนี่ยจะเป็นการทํางานที่ใช้ไม่ได้เลยก็ถ้าเราจัดลําดับของอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับของฟังก์ชันที่มักจะไว้แทนเวลาการทํางานแบบนี้นะครับที่เป็นฟังก์ชันของปริมาณข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเรียงตามลําดับที่แสดงและนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆระหว่างการวิเคราะห์เวลาการทํางานของอัลกอริทึมก็จะขอนําเสนอตัวอย่างในการวิเคราะห์อัตราการเติบโตนะครับแล้วลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าสองตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูต่อไปนี้เนี่ยครับเวลาการทํางานเนี่ยมันต่างกันแล้วอัตราการเติบโตมันต่างกันด้วยหรือเปล่าเราดูส่วนของโปรแกรมแรกก่อนครับในที่นี้ก็มี for loop สองลูปซ้อนกันนะครับ for loop นอก i เริ่มที่ศูนย์จนถึง n ลบหนึ่ง for loop ใน j เริ่มที่ศูนย์จนถึง n ลบหนึ่งเช่นกันแล้วภายใน for ก็มีแค่คําสั่งเดียวเอามาดูอันหนึ่งอันนี้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันทั้งบนนิดหน่อยเท่านั้นเองอันล่างเนี่ย i เริ่มที่หนึ่งนะครับจบที่ n ลบหนึ่งเช่นกันส่วน for loop ในเนี่ย j เริ่มที่สามนะครับจะไปจบที่ n ลบสองนะครับถ้าเราลองนับจํานวนครั้งที่คําสั่งตัวแทนซึ่งในนี้ขอเลือกไอ้คำสั่งในวงวนภายในนะครับก็คือซัมบวกเท่ากับ j เนี่ยเป็นคําสั่งตัวแทนเนี่ยนะลองนับจํานวนครั้งที่คําสั่งตัวแทนทั้งสองส่วนของโปรแกรมที่แสดงให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเขาทํางานไปกี่ครั้งแบบบนเนี่ยก็เป็นซัมเมชันสองสองตัวซ้อนกันนะครับแล้วก็บวกเลขหนึ่งเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะโดยที่ค่า i และค่า j เนี่ยก็แปลตามที่ปรากฏในโปรแกรมเลยนะครับซ้ำออกมาแล้วก็มีค่าเป็น n กําลังสองแล้วมาดูส่วนโปรแกรมร่างนะครับส่วนโปรแกรมร่างเนี่ยแน่นอนก่อนที่เราจะนั่งซ้ำจริงๆเนี่ยเราต้องรู้สึกก่อนนะครับว่าจํานวนครั้งที่คําสั่งตัวแทนทํางานเนี่ยรับรองเลยต้องน้อยกว่าแบบบนเห็นไหมครับเพราะไอมันเริ่มที่หนึ่งนี่อันบนไอเริ่มที่ศูนย์ก็แสดงว่ามันวนมากกว่าหนึ่งวนมากกว่าละแบบบนอะ่ะนอกจากอันนี้ฟอร์ในฟอร์ลูปลูปในเนี่ยอันล่างนี่เจเริ่มที่สามนะครับแล้วยังจบก่อนอีกไปจบที่เอลบสองซึ่งต่างข้างบนเจเริ่มที่ศูนย์แล้วจบที่เอลบหนึ่งถ้าเราส่วนของโปรแกรมล่างมาลองเขียนโปรแกรมแบบเอวิเคราะห์แบบซ้ำๆเนี่ยนะครับก็จะได้รูปนี้นะครับไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการซ้ำนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอันบนได้เอ็นกำลังสองอันล่างได้เอ็นกำลังสองลบห้าเอ็นบวกสี่ก็มาดูสิครับว่าสองอันนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเท่ากันไหมหรือว่าใครเร็วกว่าใครแน่นอนเรารู้อย่างรู้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าจํานวนครั้งที่คําสั่งตัวแทนทํางานเนี่ยไม่เท่ากันแล้วรู้สึกด้วยว่าแบบอันล่างเนี่ยน่าจะจํานวนครั้งของคําสั่งตัวแทนที่ทํางานเนี่ยทําน้อยกว่าแบบบนคําถามก็คืออัตราการเติบโตของทั้งคู่เป็นอย่างไรก็ขอนําผลของการวิเคราะห์เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับมาลองดูอัตราการเติบโตโดยการนำผลที่ได้มาตีตารางนะครับเปลี่ยนค่า n แล้วลองคำนวณช่อง n กำลังสองดูได้ผลดังนี้นะครับคำนวณอีกช่องหนึ่งก็ได้ผลดังนี้ให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าคอลัมน์ทางซ้ายสุดที่เราเพิ่มค่า n เนี่ยนะครับเราเพิ่มครั้งละสองเท่านะครับจากสิบเป็นยี่สิบเป็นสี่สิบเป็นแปดสิบไปเรื่อยๆถ้าเรามาดูที่ n อ็นกำลังสองค่าของมันเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละสี่เท่า
ะครับซึ่งอันนี้ความจริงสามารถสูบได้โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องแทนค่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่า n กับ n กำลังสองมันสัมพันธ์กันแบบนั้นอยู่แล้วถ้า n เพิ่มขึ้นสองเอกำลังสองก็ต้องเพิ่มขึ้นสี่แต่สำหรับกรณีคอลัมน์ทางขวาเนี่ยนะครับถ้าเราเอาค่าในแถวปัจจุบันไปหารด้วยค่าในแถวก่อนหน้านนะครับเพื่อสังเกตว่ามันมีอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรูปนี้ให้สังเกตว่า n ยิ่งเพิ่ม n ยิ่งเพิ่ม n ยิ่งเพิ่มเนี่ยนะครับความอัตราการเติบโตตรงนี้เนี่ยสัดส่วนระหว่างแถวปัจจุบันกับแถวก่อนหน้านะครับสัดส่วนมันเนี่ยจะเข้าใกล้สี่ขึ้นเรื่อยๆสี่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะประมาณได้ว่าเมื่อ n มากเนี่ยค่าของ n กำลังสองลบห้า n บวกสี่เนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละสี่เท่าเราก็สูบอย่างหนึ่งอะครับว่าทั้งคู่มีอัตราการเติบโตเป็นแบบควาดติฟังก์ชันเหมือนกันโตเป็นแบบกำลังสองเหมือนกันเพราะไอ้เจ้าพจน์ที่มันใหญ่สุดที่มันโตเร็วสุดของทั้งสองฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับคือพจน์เอ็นกำลังสองส่วนไอ้พจน์ลบห้าเอ็นบวกสี่เล่นนี่นะครับจิ๊บจอยครับถ้าเอ็นมันมีค่ามากถ้าเอ็นมีค่าเพิ่มถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยไอ้ลบห้าเอ็นบวกสี่เนี่ยแทบว่าไม่สะเทือนเลยถึงการเติบโตของฟังก์ชันถ้าเราพิจารณาอัตราการเติบโตมันจะถูกข่มด้วยพจน์ที่มันโตเร็วสุดซึ่งในมุมมองนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสองฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้สองส่วนของโปรแกรมที่ได้เขียนมาเนี่ยนะครับมีอัตราการเติบโตเท่ากันแล้วเราพูดกว้างๆได้ว่ามันเป็นอัตราการเติบโตแบบกําลังสองเราเราจะมีวิธีจัดการอะไรทางคณิตศาสตร์ไหมครับที่จะรู้ว่าฟังก์ชันนี้โตเร็วกว่าฟังก์ชันนั้นหรือฟังก์ชันนั้นโตช้ากว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาตีตารางแบบเมื่อกี้นี้ความจริงเนี่ยเราสามารถเทียบอัตราการเติบโตของสองฟังก์ชันได้นะครับเราจะเทียบในกรณีที่ n มีปริมาณมากได้ง่ายๆเลยด้วยการจับสองฟังก์ชันเนี่ยมาหารกันนะครับแล้วก็หาลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตก็เท่านั้นเองในที่นี้เราต้องการเปรียบเทียบครับว่า f n กับ g n จะโตเร็วโตช้ากันอย่างไรเนี่ยนะครับใครโตเร็วกว่าใครหรือโตเท่ากันเนี่ยนะครับก็เพียงแต่นำ f n มาหาร g n แล้วหาลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตผลออกมาจะมีอยู่สามรูปแบบซึ่งตีความได้สามแบบแบบที่หนึ่งก็คือมีค่าเป็นศูนย์ถ้าเมื่อไหร่มีค่าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราสูบได้ทันทีครับว่า f n จะโตช้ากว่า g n ครับเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นศูนย์แสงว่า g n เนี่ยมันวิ่งไปมากกว่า f n พอมากเขาจนถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยหางานปั๊บข้างล่างเนี่ยมันโตเร็วมากๆ f n ส่วน g n g n ที่อยู่ข้างล่างมันโตเร็วมากๆนะครับจนกระทั่งผลของการหารเนี่ยเป็นศูนย์สรุปได้ว่า f n โตช้ากว่า g n หรือถ้าเป็นอินฟินิตนะครับก็คือ f n มันโตมีค่าเร็วกว่าเพิ่ม n เป็นนิดนึงก็มีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มแสงหน้า g n ไปมโหฬารเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เมื่อ n ไปเป็นอินฟินิตเนี่ยพดไอ้ผลของการหารก็จะเป็นอินฟินิต f n ก็โตเร็วกว่า g n และแน่นอนครับถ้าผลของการหารเนี่ยมีค่าเป็นค่าคงตัวนะครับค่าคงตัวที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ถือได้ว่า f n และ g n มีอัตราการเติบโตเท่ากันก็ขอแซงนะครับฟังก์ชันตัวอย่างที่มักจะพบแล้วก็เทียบให้เห็นครับว่าอะไรคือเรียกว่าโตช้าอะไรโตเร็วนะครับในรูปนี้เราก็จะเห็นว่าล็อกล็อก n เนี่ยก็โตช้านะครับที่โตเร็วขึ้นก็มี n เร็วขึ้นไปอีกก็ n log n เร็วขึ้นกว่านั้นก็ n กำลังสอง n กำลังสาม n กำลังสี่แล้วก็ว่าไปนะครับสองกำลัง n ก็โตเร็ว n กำลัง n ก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยนะครับหรืออย่างตารางนี้นะครับเราจะเห็นว่าทุกพจน์มีอัตราการเติบโตเท่ากันถึงแม้ว่าจะต่างกันนะครับอันแรก n กำลังสองอันถัดมาเป็น n กำลังสองแต่คูณด้วยศูนจุดศูนย์หนึ่งถ้าถ้าเราเอามาหารกันแล้วก็เทคลิมิตมันก็เป็น 0.01 นะเพราะฉะนั้นก็คือค่าคงตัวมีอัตราการเติบโตเท่ากันต่อมา2กําลัง
2 n กําลัง2ลบ10 n นะครับหรือว่า5 n กำลัง2บวก8ทั้งพวกนี้นี่ล้วนแล้วแต่มีอัตราการเติบโตเท่ากันถ้าเราท่านิยามตามที่นําเสนอวันนี้นะครับก็คือศึกษาอัตราการเติบโตพฤติกรรมของตัวฟังก์ชันเมื่อ n มีค่ามากเราสูบได้เลยครับโดยการมองด้วยซ้ําไปนะครับว่าพจน์ที่ใหญ่สุดในแต่ละตัวแต่ตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือ n กําลังสองจึงมีอัตราการเติบโตเป็นแบบกําลังสองเท่ากันหมดเลยความจริงข้อหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถ้าจําผลได้เลยเนี่ยนะครับก็จะดีช่วยให้เราวิเคราะห์อะไรบางอย่างได้เร็วขึ้นนะครับก็คือฟังก์ชันล็อกเนี่ยนะครับจะโตช้ากว่าสับลีเนียคือถ้าเราล็อกของ n เนี่ยนะครับไปยกกําลังด้วยค่าอะไรก็ตามเนี่ยนะล็อกกำลังล็อกของ n ยกทั้งหมดล็อกของ n ทั้งหมดยกกําลังหมื่นเนี่ยนะครับก็ยังโตช้ากว่า n ยกกําลังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ขอแสดงด้วยตัวอย่างของฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะครับให้ fn เท่ากับ log n เฉยๆนะครับส่วน gn เท่ากับ square root n สองอันนี้เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นครับว่า log n โตช้ากว่า square root n เราก็จับทั้งคู่มาหารนะครับแล้วก็หาลิมิตอ่าแต่ตอนนี้เราเราขอเปลี่ยนฐานนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนฐานจาก log n ฐาน10มาเป็น log n ฐานจำนวนธรรมชาตินะครับ log n ฐาน e นะครับแล้วก็ log สิบฐาน e มาหารอันนี้คือการเปลี่ยนฐานนะครับไม่มีอะไรหลังจากนั้นดึงเจ้าล็อกสิบออกมานะครับแล้วก็ใช้กฎของในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแล้วหาอนุพันธ์ได้นะครับกฎของคุณโลบิตันนะครับถ้าจะเคยจำได้ในวิชาแคลคูลัสนะก็คือเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันสองฟังก์ชันเนี่ยนะครับที่หารกันเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือมันก็จะเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์ของทั้งสองฟังก์ชันนั้นหารหารกันนะครับอันนี้จะใช้ได้ก็เมื่อฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันที่โตเพิ่มขึ้นนะครับและอนุพันธ์หาได้ตลอดเพราะฉะนั้น natural log n นะครับหาอนุพันธ์ก็ได้หนึ่งส่วน n ส่วนเจ้าสแควร์รูทเนะครับหาอนุพันธ์ก็ได้หนึ่งส่วนสองสแควร์รูทเนะครับพจน์นี้พอมาตัดตัดกันปั๊บก็จะได้เท่านี้สองส่วนสแควร์รูทเนซึ่งสองส่วนสแควร์รูทเนเมื่อเมื่อเทคลิมิตในในขณะที่เอ็นเข้าใกล้อินฟินิตเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่ามันก็จะเท่ากับศูนย์นะครับก็จบเราสรุปได้ว่าล็อกเอ็นโตช้ากว่าเอ็นยกกำลังศูนย์จุดห้าหรือสแควร์รูทเอ็นนั่นเองซึ่งความจริงเราสามารถแสดงให้เห็นนะครับว่าล็อกเทั้งหมดยกกําลัง c จะโตช้ากว่า n อ็นกำลังเนะครับไม่ว่า c และ k จะมีค่าใดๆที่มากกว่าศูนย์อย่างตัวอย่างเช่น c มีค่าหนึ่งพันเคมีค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าล็อกเทั้งหมดยกกําลังพันเนี่ยนะครับยังโตช้ากว่า n ยกกําลังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยครับก็จําตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีผลดีในการวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าเราจะเจอภาพลักษณะนี้บ่อยจะได้เปรียบเทียบฟังก์ชันสองฟังก์ชันว่าใครโตเร็วโตช้าได้อย่างรวดเร็ว